Okay, naingia kwenye swali lingine. Swali hili nimelipa kichwa cha habari mchungaji asapoti uzinzi. Swali hili nimelipa kichwa cha habari mchungaji asapoti uzinzi. Naomba ni some story hii. Dokta mimi ni mara ya kwanza kukusikiliza hapo Radio Africa na vile vile nimeanza kufuatilia makala zako hapo YouTube. Kiukweli zimenigusa maisha yangu kwa kiwango kikubwa. Nimeangalia video zaidi ya nane kutoka kwenye channel yako ya YouTube. Mimi nimeolewa ndoa yangu ni ya Kikristo huu ni mwaka wa tisa. Mume wangu ni msaliti sana hadi wakati mwingine na hisi hajui anachohitaji kutoka kwa mwanamke. Dokta nimekata tamaa kabisa. Ah niliwahi kwenda kwa mchungaji nikiwa na ushahidi wa usaliti wake nikiwa na lengo la kuvunja uhusiano wa ndoa yetu ila mchungaji alikataa mume wangu akaendelea aka kuwa na mimi sasa anatumia nguvu zote mume wangu tusiachane lakini habadiliki mume wangu sio mlevi wa pombe binafsi mimi ananifanya ananifanyia makusudi na mimi naofia magonjwa ya zinaa ndo maana nataka niachane naye japo ninampenda. Kiukweli daktari ameniumiza sana. Maana yeye ndiye mwanaume wangu wa kwanza. Daktari naipenda familia yangu unanisaidiaje? Shida ya wachungaji wengine wana support madhambi kutokana na mwanaume ambaye anatoa sadaka nyingi kanisani. Sasa mwanaume ambaye anatoa support nyingi kanisani wanao wana wachungaji wengi wanapenda kuwakumbatia hawa watu. Ikitokea michango ametoa hela nyingi, ikitokea ana kwa mchungaji kidogo anamwachia kila mwezi anampea shilingi 30. Sasa haijalishi huyu mwanaume ni mzinzi au ni mwizi au ni nini. Huyu mchungaji mwenye njaa ataendelea kumsapoti huyu huyu mwanaume na ndio maana Ume, umeenda na ushahidi wa uzinzi yeye anakwambia endelea naye tu lakini na hapo hapo hana uwezo kumsaidia huyu mwanaume abadilike. Unaweza kuona jinsi gani anamuingiza mwanamke kwenye matatizo makubwa sana. Labda nitoe story moja. Sawa. Unaweza kusema ah imeandikwa kwenye Biblia wapatanishi ndio wataitwa watoto wa Mungu. Sawa, ni kweli wapatanishi wanaitwa watoto wa Mungu, lakini maneno kama hayo ni shetani pia anayatumia. Sawa. Maneno kama hayo shetani pia huwa anayatumia. Shetani alimjaribu Yesu kwa kutumia neno la Mungu, akamwambia hivi. Akampandisha juu ya, ya kilele ki, cha, cha, kwenye korofa. Akamwambia jirushe kwa maana imeandikwa kwenye Zaburi ya tisini na moja. Kwamba Mungu atawagizia malaika wa kudake usijikwae mkuu wako mguu wako kwenye jiwe. Kweli imeandikwa. Shetani ametumia neno la Mungu kumjaribu Yesu. Kwa hiyo pale ambapo Mungu amesema kwamba watu waachane kwa sababu ya zinaa ina Mungu ametoa ruhusa hiyo kwamba zinaa ndio kitu pekee ambacho kinasababisha watu waachane huyu mchungaji anamsupport huyu mwanaume kwa msingi upi kwa msingi upi wakati wewe mwanamke umekosa amani na Biblia inazungumza hivi Mungu anawabariki watu wake kwa amani kwenye kitabu Zaburi 29 mstari wa 11 na sio hiyo peke yake sawa mtu ambaye hana amani ni chukizo mbele za Mwenyezi Mungu sababu Mungu ni Mungu wa amani na Yesu anaitwa mfalme wa amani. Unapoishi katika eneo ambalo huna amani, ukaendelea kukaa pale, Mungu haweza kukuongoza. Na kama haweza kukuongoza maana yake shetani ndio anakuongoza. Soma angalia wa Kolosai sura ile ya tatu mstari wa kumi na tano inasema imani e, amani ya Mungu na iamue mioni mwenu sura inasema I, an, amani ya Kristo na iamue mioni mwenu kwa maana hiyo ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Sawa, kwa hiyo unapokuwa umekosa amani katika eneo lolote lile ni eneo la hatari. Sawa, unapokuwa una amani na mwanaume uliye naye, unapokuwa una amani na mwanamke uliye naye, maana yake uko kwenye eneo la hatari. Kwa hiyo, yule mchungaji ana support uzinzi, jambo ambalo sio zuri. Kwa hiyo nakwambia hivi dadangu, ni hivi. Umeuzunguza kwenye message yako kwamba na mume wangu habadiliki, habadiliki. Na vile vile mwanaume huyo hataki kuachwa. Sasa wewe hujafungwa minyororo. Mwambie huyu mwanaume, nakwambia hivi, mume wangu, mimi ni mwanadamu, sio jiwe nina hisia. Nakupa miezi sita 
au mitatu ya kunithibitishia kwamba umeacha uzinzi. Kinyume na hapo mimi sitahitaji taaka wala nini nitaondoka na kukuacha. Full stop. Ajue kwamba akiendelea tabia hiyo kuna matokeo. Kwa hiyo ajue wazi kabisa. Mwambie mama mama mwangu wewe. Naogopa magonjwa ya zina, naogopa kuja kupata ukimwi. Sitaki. Wewe ndio mwanaume wangu wa kwanza sitaki kukusaliti nikiwa ndani ya ndoa. Sawa? Nakupa miezi mitatu. Iwapo hujafanya mabadiliko ambayo yatanithibitishia kweli umebadilika, mimi nitaondoka bila kujali nani anasema nini. Sawa? Kwa hiyo hilo jambo la msingi ujisimamie amani yako wewe mwenyewe. Kinyume hapo utateseka milele. Ninafuga ndege Jehanamu kuendelea kuteseka na mtu ambaye yuko duniani. <laughs> okay. <laughs> okay. 